Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. And I pray, Spirit of God, y yo oro Espíritu de Dios that you will open our spiritual ears, que tú abras nuestros oídos espirituales so we can hear what your spirit has to say to us today. para poder escuchar lo que tu Espíritu quiere decirnos hoy. Give us an open heart, danos un corazón abierto give us an open mind, una mente abierta a humble spirit, una, un Espíritu de humildad And the willingness to do what you're asking us to do. y la valentía para hacer lo que tú nos estás pidiendo hacer. And we say thank you to Jesus Christ. Y le damos gracias a Cristo Jesús. Who the word declares that you can do greater things than we can pray or ask for. Y que la palabra dice que tú puedes hacer cosas más grandes y mayores de las que podemos pedir o entender. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. You may be seated. Si usted nos acompaña en este día. If you're visiting us today. Estamos contentos que usted ha escogido compartir con nosotros hoy. We are glad that you have chosen to share your time with us today. Hay algo tan, tan fuerte que Dios ha puesto en mi corazón. There's something so strong that God has put in my heart. Y yo sé que Dios siempre nos habla. And I know that God is always speaking to us. Porque su palabra es viva y eficaz. Because his word is living and efficient. Pero hay momentos que también Dios tiene mensajes directos y personales. But there are also times where God has messages that are personal and direct. Y por alguna razón que solo Dios conoce, and for some reason that only God knows, Dios ha puesto mi corazón a hablar bajo este tema. God has put in my heart to speak over this topic. Terminarás lo que empezaste. You will finish what you started. Yo no sé a quién Dios le está hablando. I don't know who God is talking to. A quién Dios le va a hablar. Or, or who God is going to speak Pero to. Pero tengo la certeza. But I know. Que hay alguien en medio de nosotros. That there is someone among us. Que ha comenzado algo que Dios le dice que es tiempo de terminarlo. That has begun something and God is telling you it is time to finish it. Hay otros que aún no han comenzado lo que Dios le ha dicho. There is others that haven't started what God has told them to y do. Y de antemano el Espíritu de Dios. And before And the Spirit of God te está diciendo que vas a terminar lo que estás por comenzar. is telling you that you are going to finish what you start. Para que tú puedas sentirte realizado dentro de la voluntad de Dios. So that you can feel accomplished or realized inside the will of God. No puedes soltar el sueño que Dios ha puesto sobre ti. You cannot let go of the dream that God has put over you. Sino que tienes que perseguirlo con toda tu fuerza. But you have to chase it with all of your strength. Mira, hermano, este es un momento hermoso que estamos viviendo el tiempo del verano. This is a beautiful time that we're living now in summer. Pero por favor, no olvidemos que en Dios no existen vacaciones espirituales. But please don't think that there are spiritual vacations in God. O sea, Debemos tomar vacaciones we should take vacations para descansar so that we can rest, para compartir con nuestros familiares y amigos so we can share time with our family, our pero friends, lo que nunca debemos dejar de hacer but what we should never stop doing es de tener comunión con nuestro Dios is having communion with our y de perseguir el sueño por el cual Dios nos alcanzó a nosotros mira el propósito de Dios para Israel era tan grande the purpose that God had for Israel was so big que en un tiempo de la, de la nación de Israel, that in a time in the people of Israel, Dios levantó un profeta joven llamado Zacarías. He raised up a young prophet named Zachariah. Y era tanto el propósito de Dios para con la nación de Israel. And there was so much purpose towards the nation of Israel. Que si usted estudia el libro de Zacarías, that if you study the book of Zechariah, se da cuenta que Dios le dio a Zacarías ocho visiones diferentes. You will notice that God gave Zechariah eight different visions. Y el propósito de estas visiones para el profeta Zacarías, and the purpose of these visions with that prophet Zechariah, era para hablarle a los a los a los judíos que estaban todavía 
por reconstruir Jerusalén. It was to speak to the remnant of Israel, the Jewish people that were going to rebuild the temple. Y en medio del caos. And in the middle of chaos. En medio de una circunstancia que parecía abrumadora. In a in a middle of a situation that seemed alarming. Dios interviene para recordarles que él estaba involucrado en el progreso de ellos. God intervenes to remind him that they, God was involved in their progress. Y Dios le trae a este joven profeta. And God brings this young prophet unas palabras consoladoras para asegurar, asegurarle al pueblo de Dios some comforting words to assure the people of God que a pesar de los tiempos difíciles, that despite the hard times Dios estaba con ellos y les iba a ayudar a cumplir esas metas. God was with them and was going to help them achieve their goals. Hoy vamos a mirar el capítulo 4 de Zacarías. Today we're going to look at chapter 4 of Zechariah. Y para que usted entienda el contexto, ya Zacarías ha tenido cuatro visiones. And so that you understand the context, at this point, Zechariah had already had four visions. Capítulo 1 y capítulo 3 describen esas cuatro visiones que había tenido el profeta Zacarías. Chapter 1 and chapter 3 talk about those four visions that Zechariah had. Y ahora en el capítulo 5. And perdón, now in chapter 5. Perdón, el capítulo 4. Excuse me, chapter 4. Ahora describe esta quinta visión que tiene el profeta Zacarías. Zacarías. Describes this fifth vision that the prophet Zechariah had. Es una visión profética. It's a prophetic vision. Comenzamos leyendo el versículo 2 de Zacarías capítulo 4. We'll begin reading in verse 2 of Zechariah 4. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? And the angel said to me, what do you see? Y respondí. So I said. He mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. I am looking and there is a lampstand, lampstand of solid gold with a bowl on top of it. Y sus siete lámparas encima del candelabro. And on the stand seven lamps. Y sus siete tubos para las lámparas que están encima de él. With seven pipes to the seven lamps. Y junto a él dos olivos. And two olive trees are by it. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. One at the right of the bowl and the other at its left. Mira, este libro de Zacarías es muy interesante. The book of Zechariah is very interesting. Porque Dios le da literalmente unas visiones al profeta. Because God gives literal visions to the prophet. Y Dios comienza a hablar con el profeta. And God begins to speak to the prophet. Y le pregunta de lo que te estoy mostrando, ¿qué es lo que estás viendo? And God asks him, from what I am showing you, what do you see? Y cuando él ve este candelabro. And when he sees this lampstand Yo le que su mente habrá al I'm sure that his mind went quickly back to the tabernacle en el lugar santo del because in the holy place of the tabernacle había un de oro con siete there was a golden candlestick that had seven branches y al final de la rama había una de oro. and at the end of the branches was a gold lamp y en ese, en ese candelabro el sacerdote and in that candlestick the high priest era responsable tanto en la mañana como en la tarde they had the duty of each morning and in the evening de arreglar la mecha to trim the wick y proporcionar el aceite necesario para que las lámparas permanecieran encendidas and provide the oil needed to keep the lamp burning sin embargo el candelabro que ahora Zacarías ve en esta visión but the candlestick that Zacharias sees in this vision era muy diferente a lo que él conocía del tabernáculo de Moisés was very different from the one that was in the tabernacle that Moses created. Y no sé si tenemos la próxima imagen, por favor. Ahí te puede ver notar la diferencia entre uno y el otro. There you can notice the difference between one and the other. El candelabro que usted ve aquí a su mano izquierda. The candlestick that you see to your right. Era el tabernáculo que estaba en el en el 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 perdón el candelabro que estaba en el tabernáculo de Moisés. Was the candlestick that was seen in the tabernacle that Moses built. Y el candelabro que usted ve a su mano derecha. And the candlestick that you see on the left. Es el candelabro que ahora Zacarías ve en esta visión. Is the candlestick that Zechariah now sees in this vision. Y si usted se da cuenta. And if you notice. Usted ve que junto a las siete ramas y las lámparas. You see that along the seven branches of the lamp. Está el candelabro con un depósito, un recipiente en la parte superior. That there is a bowl located at the top del cual goteaba aceite de dos olivos in which oil would drip from two olive branches y no había ningún sacerdote encargándose de que se derramara el aceite sobre ellos and there was no priest that was going to provide the oil because it was coming from the trees obviamente cuando Zacarías tiene esta visión so when Zechariah has this vision el ángel 
le hace esta pregunta. The angel asks him this question. Versículo 4 y 5 de Zacarías 4. In verses 4 and 5. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. So I answered and spoke to the angel who talked with me. ¿Qué es esto, Señor mío? Saying, what are these, my Lord? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo. And the angel who talked with me answered and said to me. ¿No sabe qué es esto? Do you not know what these are? Y dijo, no, Señor mío. And I said, no, my Lord. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a ver un, unos candelabros distintos del tabernáculo. Why? Because he was used to seeing different candlesticks inside the tabernacle. Y ahorita vamos a, ver, a describir qué significa... Ese recipiente. And what we're going to talk about next is what does this deposit or this thing mean? Y esas dos ramas de olivo que están impartiendo aceite a ese recipiente. And what do these two branches that are giving oil into this bowl mean? Ahora, cuando usted mira lo que la palabra enseña. And if you look closely at what the word teaches, hay una aplicación que nos da Dios a través de lo que se está viendo de esta man, esta, en esta imagen. There is an application that God gives us through this image. Aparece el versículo 6. You can see it in verse 6. Entonces respondió y me habló diciendo. So he answered and said to me. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice. This is the word of the Lord to Zerubbabel. No con ejército ni con fuerza. Not by might nor by power. Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. But by my spirit says the Lord of hosts. Entonces es interesante ver, hermano, lo que Dios le explica al profeta que está sucediendo. So it's very interesting to see what God is explaining to this prophet. Cuando él ve esta eh, imagen. When he sees this image. Él comienza a preguntar, ¿qué significa esto? He begins to ask, what does this mean? Y la respuesta posiblemente le sorprende al profeta Zacarías. And maybe this response is a little astounding to the prophet Zechariah. Porque él está viendo una imagen. Because he's seeing an image. Pero escucha una explicación que a lo mejor es un poquito diferente a lo que estaba acostumbrado él a entender. But there's a different application to what he was used to already understanding. Pero Dios le da la aplicación de esta palabra profética. But God gives him the application to this prophetic word. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel. This is the word of the Lord to Zerubbabel. No con ejército. Not by might. No con fuerza. Not by power. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. But by my spirit, says the Lord. Mire, madre, hermano, esa, esos olivos que usted ve allí. Those branches, olive branches that you see there. Que estaban derramando aceite, simbolizan el Espíritu Santo. That were pouring out oil, symbolize the Holy Spirit. Y a veces a menudo como hijos de Dios. And sometimes as children of God. Queremos alcanzar las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. We want to reach the things that God has called us to do. En nuestra propia inteligencia. In our own understanding. En nuestros propios estudios humanos. In our own studying. Pero no hemos recibido la unción del Espíritu para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. But we haven't received the anointing of the Spirit of God to do what he has called us to do. ¿Será posible que a lo mejor no has alcanzado todavía lo que te propusiste alcanzar? Is it possible that you haven't reached the thing that you re sought out to do? Porque no estás buscando la llenura del Espíritu Santo. Because you aren't looking for the filling of the Holy Spirit. Porque has tratado todos los métodos posibles. Because you have tried every single thing. Pero nada ha funcionado. But nothing works. Yo creo que Dios está diciendo que es tiempo de cambiar la estrategia. And I think that God is telling us it's time to change our strategy. Es tiempo de comenzar a confiar más en el poder de Dios que en el poder nuestro. It's time to start trusting more in the power of God than in ourselves. Es tiempo de comenzar a confiar más en la sabiduría de Dios que en la sabiduría humana. It's time to start trusting more in the wisdom of God than in our own. Pero a menudo, hermano, cuando Dios nos ha bendecido con inteligencia. But many times when God has blessed us with intelligence. Cuando Dios nos ha bendecido con dones y talentos. When God has given us talents and gifts. Pensamos que la bendición está en el don o en el talento o la inteligencia. We believe that the anointing is found in the gift or in the, in the talent. Pero mire, el éxito no está en el talento. But success isn't found in the talent. Ni en la sabiduría ni la inteligencia. Nor in wisdom or intelligence. Sino en la unción del Espíritu de Dios. But in the anointing of the Spirit of God. En que estemos conectados con Dios a tal manera que la unción de su Espíritu es transmitida a nuestra vida. That we are so connected with God that his anointing flows through our lives. Ya llevaban años tratando de reconstruir Jerusalén. They had spent years trying to rebuild Jerusalem. 
Y lo que había era escombro por todos lados. And what there was is rubble everywhere. El desánimo había llegado sobre ellos. They had no motivation. Y Dios tuvo que levantar al profeta de Dios. And God had to raise up a prophet. Para hablarle a Zorobabel. To speak to Zorobabel. Que estaba a cargo del proceso de construcción. Who was in charge of the, the, the rebuilding. Para que entendiera que él tenía que alcanzar las cosas de acuerdo al poder de Dios. So for him to understand that he needed to do it according to the, the will of God. Ojalá yo tuviera el tiempo para darle todas las estadísticas. I wish I could speak to you about all of these statistics. Pero en tiempos anteriores habían sobre 100,000 personas que podían trabajar para construir el templo de Salomón. But in those times there are around 100,000 people that were working to build the temple of Solomon. Cuando Salomón construyó el templo. When Solomon built the temple. Ahora cuando están reconstruyéndolo. Now when they are rebuilding. Se estima que había cerca de 50,000 personas solamente en la ciudad. That there, there, there are estimates that there were about 50,000 people in the city. Y un por ciento pequeño de ellos estaban trabajando para reconstruirlo. And a small portion of them were working to rebuild the temple. Y por eso a lo mejor a veces nos frustramos porque no tenemos el apoyo que queremos tener. So I think sometimes we get frustrated because we don't feel the support that we need. Y pensamos que el apoyo es lo que determina la bendición de Dios. And we believe that the support that we have is what determines the blessing of God. Pero mire, constantemente vemos en las escrituras. But constantly we see in scripture. Que Dios tomó ejércitos grandes. That God took mighty armies. Y lo hacía, lo reducía a un grupo pequeño. And would reduce it to a small group. Y le daba victoria a la nación de Israel. And would give the victory to the people of Israel. ¿Sabe por qué? Do you know why? No porque Dios no podía utilizar un gran ejército. Not because God couldn't use a mighty army. Sino que él quería que la nación de Israel. But he wanted the people of Israel. Dependiera del poder de Dios. To depend on the power of God. Dependiera del poder del Espíritu Santo. To depend on the power of no the Holy Spirit. No dependiera de los recursos humanos. Not for their own resources. Sino que dependiera del poder de Dios, but, but to depend on the power of God. Por eso, leader, por favor, That's why leader, please listen Siempre to me. Siempre cuando tú te mantengas bajo la dirección del Espíritu, as long as you maintain under the guidance of the Spirit, bajo la unción del Espíritu, under the uh, unction of the Spirit, con muchos o con pocos, with many or with a Dios few, Dios va a alcanzar lo que ha prometido hacer a través de ti. God will do what He said He was going to do through you. Quiere Dios utilizar los muchos? Does God want to use many? Por supuesto que sí. Of course. Puede Dios utilizar a muchos? Can God use many? Por supuesto que sí. Of course. Pero cuando los muchos no quieren hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, But when the many don't want to do what God has called us to do, Dios va a usar los pocos para hacer lo que solo Dios puede hacer. God will use the few to do what only God can do. Y por eso viene Dios a hablarle a Zorobabel a través del profeta Zacarías. And that's why God comes to speak to Zerubbabel through Zechariah. Dice versículo 6, esta es palabra de Jehová. Verse 6 says, this is the word of the Lord. ¿A quién? To who? A Zorobabel. To Zerubbabel. O sea, era una palabra muy específica que Dios le estaba trayendo a él. It was a very specific word that he was bringing to him. Mire, esto no es nuevo, hermano. And this isn't new. Dios constantemente en la Escritura está hablando mensajes personales. God through Scripture is constantly speaking personal messages. Pero también mensajes a toda la nación de Israel. But also messages to the entire people of Israel. Esto me hace recordar a mí las palabras del profeta Isaías hacia Israel. This makes me remember the words that the prophet Isaiah said to Israel. In Isaiah. In Isaiah 41:10. In Isaiah 41:10. No temas. Fear not. Porque yo estoy contigo. For I am with you. No desmayes. Do not be dismayed. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. For I am your God, I will strengthen you. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yes, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. En otras palabras, In other words, con el poder del Espíritu Santo, through the power of the Holy Spirit, vas a terminar lo que empezaste. You are going to finish what you vas started. Vas a lograr toda la meta que Dios ha puesto delante de ti. You are going to reach all of the goals that God has put before you. Mire, hermano, si son planes de Dios, If these are God's plans, y tú de Dios, and you depend on God, del poder del Santo, from the power of the Holy Spirit, vas a you're going to finish si it. Son tus planes, If they are your son plans, tus sueños, and your dreams, y no los de Dios, and not God's, no hay de que los vayas a there's no guarantee that you will complete them. Pero cuando viene de parte de Dios, But when it comes from God, el compromiso de Dios, the, the commitment of God, es que Dios te va a forzar, is that God will strengthen Dios you, Dios te va a ayudar, God will help you, Dios te va a sostener, God will uphold you, para que tú puedas alcanzar todo lo que Dios ha escogido para ti. So that God, you can accomplish all of the things that God has chosen for you. 
De hecho, usted sabe que cuando ya David estaba pronto por fallecer, Actually, do you know that when David was about to, pa to pass away, él le da un mensaje a su hijo Salomón. He gives this message to his son Solomon. En primera de Crónicas 28, 20. In First Chronicles 28, 20. Y le dice algo muy similar de lo que Dios le dijo a Zacarías y también al profeta Isaías. And he says something very similar to what God said to Zechariah and Isaiah. Primera de Crónicas 28, 20. First Chronicles 28, 20. Dijo además David a Salomón su hijo. And David said to his son Solomon. Anímate y esfuérzate. Be strong and of good courage. Y manos a la obra. And do it. En otras palabras, hay que accionar. In other words, you got to take action. No podemos depender simplemente de las profecías que hay sobre nuestras vidas. We can't just depend over the prophecies that are over our lives. Cuando creemos las profecías de Dios, when we believe the prophecies of God, ponemos manos a la obra. We start to take action. Tomamos acción con muchos o con pocos. We take action with many or with few. Dice, no temas ni desmayes. It says, do not fear nor be dismayed. Porque Jehová tu Dios. For the Lord God. Porque Jehová Dios, mi Dios, for estará Lord, contigo. For the Lord God, my God, will be with you. Él no te dejará ni te desamparará. He will not leave you nor forsake you. Hasta cuándo? Until when? Hasta que acabes Toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. You see, when the plans come from God, ¿Sabes? Cuando los planes vienen de Dios, God is committed to fulfill those plans. Dios está comprometido a, a hacer esos planes. And he will not give up. Y él no se va a dejar. He's going to be with you. Él va a estar contigo. He's going to motivate you. Él te va a motivar. He's going to speak to you. Él te va a hablar. He's going to encourage you. Él te va a motivar. Until you fulfill the will for which God created you. Hasta que cumplas el propósito de cual I mean, Dios te creó. I mean, that is great news. Y eso es buena noticia. You need to understand that God has set you up for success. Y tienen que entender que Dios te ha puesto para el bien. When it's God's plan, cuando es el plan de Dios, it is God's timing. Y es el tiempo de Dios. He will be right there with you. Él estará ahí contigo. If it's God's plan, si es el plan de Dios, but it's not His timing, pero no es su tiempo, He will still be there. Él todavía va a estar ahí. But He will not make it happen. Pero no hará que se cumpla. So we need to understand the will of God. Y tenemos que entender no solo la voluntad de Dios, but also the timing of God. Pero el tiempo de Dios. And then we need to work toward the, making that a reality. Y después tenemos que trabajar para hacerlo una realidad. No con nuestra fuerza. Not with our own strength. Pero con el poder del Espíritu Santo. But with the power of the Holy Spirit. Porque si tú depende del poder del Espíritu Santo. Because if you depend on the power of the Holy Spirit. Te va a ocurrir lo que Dios le dijo a Salomón. It will happen in your life like he said to Solomon. Dios está hablando a través del Rey David a su hijo Salomón. God is speaking through King David to his son Solomon. Le dijo, Él no te dejará ni te desamparará. He said he will not leave you nor forsake you. Hasta que acabes toda la obra. Until you have finished all of the work. El problema consiste the problem lies in es que cuando estamos trabajando en la obra that when we are doing the work, a veces el trabajo es demasiado. Sometimes it's too much work. A veces hay tantas montañas de cosas malas. Sometimes there are just big mountains of bad things impedimentos that are impeding us que parece imposible comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. That it feels impossible to begin what God has called us to do. Y sabemos que Dios nos llamó. And we know that God y entendemos called us, que es el tiempo de Dios. And we understand that it's God's pero estamos timing. mirando la lista de las cosas que todavía no están. But we are looking at the list of the things that aren't there yet. O los obstáculos que están presentes. All of the obstacles that are in front of Mira, us. Eso fue lo que le pasó a, a Zorobabel. And that's what happened to Zorobabel. En el versículo 7 del capítulo 4, Zacarías le, le habla de esta manera. In verse 7 or chapter 4, Zechariah says this. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Who are you, oh great mountain? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Before Zerubbabel, you shall become a plain. Y cuando él coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, gracia, gracia a ella. And he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. Mira, es posible que están mirando un monte delante de ti. And maybe right now you're looking at a mountain right before Eso you. Eso representa un obstáculo. And that's an obstacle. Que parece impedir que tú alcances lo que Dios ha profetizado sobre tu vida. That feels like it's impeding 
you to do what God has called you to do. ¿Y qué es lo que Dios le, le pregunta a Zorobabel? And what is it that God asked Zorobabel? Y de hecho, es como que Dios le estuviera hablando al monte. And it's really like God was talking to the mountain. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Who are you, oh great mountain? Y Dios está profetizando lo que va a ser en la vida de Zorobabel. And God is prophesying what he is going to do in the life of Zerubbabel. Delante de Zerubbabel serás reducido a llanura. Before Zerubbabel, you shall become a plain. You know what this teaches us? ¿Tú sabes lo que esto nos enseña? That the work to rebuild the temple was massive. Que el trabajo para reconstruir el templo era muy grande. It seemed like a great mountain. Y parecía un gran monte. But you know what God said? Pero sabes lo que dice Dios? With the power of the Holy Spirit. Con el poder del Espíritu Santo. That great mountain. Ese gran monte. Will be made plain. Y va a ser llano. With the power of the Holy Spirit. Con el poder del Espíritu Santo. That great mountain. Ese gran monte. Will be made plain. Y va a ser plano. In other words. En otras palabras. The power of God is more than sufficient. El poder de Dios es más que suficiente. To remove every obstacle that is in the way. Para remover cualquier obstáculo que está en el camino. There were a lot of rubbles of, of stones turned over when they destroyed the first temple. Había mucho escombro en el camino cuando quitaron el templo. And there was Zorobabel. Y ahí estaba Zorobabel. He was actually standing in front of that big mountain of, of rocks. Y él estaba ahí parado al frente de ese gran monte de piedras. It seemed an impossible task. Y parecía imposible. But God had said. Pero Dios había dicho. That mountain. Que ese monte. Shall become a plain. Iba a ser reducido a llanura. And, I, and me encanta como, como termina ese versículo 7. And I love how this verse 7 ends. Y cuando él, hablando de Zorobabel. And, and it says, and he speaking of Zorobabel. Coloque la última piedra del templo en su lugar. When he brings forth the capstone. La gente gritará, gracia, gracia a ella. The people will shout, grace, grace to En it. otras palabras. In other words. No solamente Zorobabel, not only Zerubbabel, sino que toda la nación de Israel, but the entire nation of Israel, se iba a dar cuenta que la obra que se había realizado, we're going to notice that the work that had been done, era una obra hecha por la pura gracia y el poder de Dios, was a work that was done only completely by the grace of God. No fue a través de la inteligencia o la sabiduría de Zorobabel. It wasn't through the intelligence or wisdom that Zerubbabel sino had. Sino porque Dios había derramado su gracia para hacerlo una realidad. Be but because God has given out his grace to make it a reality. En el caso de Zorobabel. In Zerubbabel's case. Esa gran montaña era literalmente una montaña de diferentes eh, rocas que estaban regadas por todo lugar. That great mountain was a literal mountain made of rubble. Mi pregunta para ti es esta. But my question to you is this. ¿Cómo se llama tu gran monte? What's the name of your mountain? ¿Cómo se llama tu montaña? What's the name of your mountain? ¿Será un monte de finanzas? Is it a financial mountain? ¿Será un monte de un matrimonio al borde del divorcio? Is it a mountain of a marriage that is on the brink of divorce? ¿Será el monte de las adicciones sexuales? Is it a mountain of sexual addiction? ¿De la pornografía? Of pornography? ¿Será el monte de las drogas o el alcohol? Is it a mountain of drugs or alcohol? Y a veces la montaña es algo hasta más sutil. And sometimes the mountain is even more subtle. Es una montaña de indiferencia. A mountain of indifference. Una montaña de frialdad. A mountain of coldness. A veces Dios tiene que derrumbar esas montañas. And sometimes God has to break down those mountains. Hay que quitarlas bajo el poder del Espíritu Santo. We've got to remove them through the power of the Holy Spirit. Para que se pueda alcanzar todo lo que Dios quería hacer. So that God could do everything that he set out to do. Ahora observa cómo Dios le habla de nuevo a Zorobabel. And see carefully here how God then speaks to Zorobabel again. Después que le pregunta, ¿y esa montaña de piedras, eh, cómo se llama, dónde está? After he says, who are you, O great mountain? Dice que Zacarías dice en versículo 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo. In verse 8 it says, the word of the Lord came to me saying. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. The hands of Zorobabel have laid the foundation of this temple. En otras palabras, él iba a comenzar la obra. In other words, he was going to begin the work. Y después dice, y sus manos la acabarán. And it says, his hands shall also 
finish it. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. And then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. En otras palabras, Dios estaba declarando el fin desde el principio. In other words, God was already declaring the end from the beginning. Dios le estaba haciendo entender que aunque las circunstancias eran difíciles, God was helping them understand that although the circumstances were difficult, aunque no había muchos recursos financieros ni humanos, even though they didn't have a lot of human or financial resources, Dios le había dicho que le iba a dar éxito. God had told them that they would have success. Y le dijo no solamente cómo iba a comenzar, and he didn't just tell them how they would begin, sino cómo iba a terminar, but also how it would end. Echará el cimiento de esta casa, and you will lay the foundation of this temple, que de la mano de Zorobabel, who the hands of Zorobabel, y sus manos la acabarán, and his hands shall also finish it. Y dice y luego y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. And then it says, then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. En otras palabras, con las pocas fuerzas que tienes, Zorobabel. In other words, with the little strength that you have, Zerubbabel. Porque has dependido del poder del Espíritu. Because you have depended on the power of the Spirit. Será un testimonio glorioso de que Dios existe. It will be a glorious testament that God exists. De que Dios pueda hacer lo imposible posible. That God can make the impossible possible. Mire, esos son los planes que Dios tiene para ti. And those are the plans that God has for you. Para hacer realidad lo que Él ha hablado sobre tu vida. To make a reality what He has spoken over your life. Ahora escúcheme por favor con mucho cuidado. Now listen to me very carefully. Porque aquí está el mayor problema de muchos cristianos. Because this is the biggest problem for many Christians. Es que comienzan a escuchar voces que no deben escuchar. Is that they start listening to voices they shouldn't listen to. Comienzan a poner sus ojos sobre cosas que no deben mirar. They start putting their eyes over things they shouldn't be seeing. Comienzan a confiar en personas que no deben confiar. They start trusting people they shouldn't be trusting. Comienzan a confiar en organizaciones que no van a poder hacerlo una realidad. They start trusting in organizations that won't make it a reality. Y sabe que eso lo volver confrontó muchas circunstancias difíciles. And you know Zerubbabel came across many difficult circumstances. Una de las mayores ataques eran los ataques que recibían de afuera de Israel. One of the greatest attacks that they would receive came outside of Israel. Pero también había ataques que venían de dentro de la nación de Israel. But there were also attacks that came from inside the people of Israel. Y aunque ambas había que lidiar con ellas. And even though they had to deal with both of them. Sin duda era más doloroso ver el ataque interno que el externo. But without a doubt it was more painful to deal with the internal attacks than the external ones. Entonces mira lo que Dios tiene que decirle a Zorobabel. And so listen to what God says to Zerubbabel. Versículo 10 de Zacarías 4. Verse 10 of Zechariah 4. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces For those who despise the day of small beginnings se alegrarán will rejoice y verán la plomada de la mano de Zorobabel and will see the plumb line in the hand of Zorobabel. ¿Sabe lo que está diciendo? You know what he's saying? Es que no debes escuchar los que menosprecian tus pequeños comienzos. Is that you shouldn't pay attention to those that don't Listen to your small beginnings. Mira, amados hermanos, esto es lamentable. This is a shame. Pero es una realidad espiritual. But it's an actual reality. Es que a veces aquellos que deberían de gozarse con lo que Dios está haciendo. Is that those sometimes those that should be rejoicing over what God is doing. Con los pequeños cambios. With those small changes. Los pequeños logros. Those small wins. Menosprecian a quienes los han alcanzado. They they don't appreciate those who are. Are accomplishing them. No existe nada más triste. There isn't anything more sad. Que ver personas que han marchado adelante. That see people who have walked forward. Y han alcanzado metas. And have reached their goals. Pero luego menosprecian los pequeños comienzos de otros. But they don't appreciate the small beginnings of others. Entonces la pregunta es esta. So the question is this. ¿Cómo yo sé? How do I know? Si yo yo he sido en algún momento. If I in one moment or another. O estoy haciendo. Or I'm actually doing it. Este tipo de menosprecio. This kind of unappreciation. ¿Cómo saber si tú eres uno de aquellos que menosprecian los pequeños comienzos? How to know if you're the one that doesn't appreciate those small beginnings? Porque hermano, escúcheme claro, Satanás trabaja con mucha astucia. And you have to be careful because Satan works very quickly. Dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón. Very astutely, there is nothing more engañoso. deceiving. Deceiving than the heart. Y por eso es importante entender lo que la palabra dice. And that's why it's important to understand what the word is saying. 
Entonces aquí está la respuesta. So here is the answer. Si hubo alguien que comenzó un pequeño negocio If there's someone who started a small business y tú no lo has felicitado, and you haven't congratulated them sino que en silencio deseas que fracase, but in silence you actually hope they fail porque lo ves como competencia, because you see them as competition entonces, tú estás menospreciando los pequeños comienzos you de are otro. not appreciating those small beginnings. ¿Podemos ser prácticos? Can we be practical? Es porque a veces nos hacemos tan religiosos. And sometimes we're too spiritual. Pero la vida de, 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 del cristianismo es práctica. But Christian life is practical. Alguien comenzó un nuevo ministerio. Someone began a new ministry. Y cuando lo comparte contigo. And when they share that with you. En vez de alegrarte. Instead of rejoicing. Permaneces en silencio. You remain in silence. Y sabes qué? Y ni lo apoyas. And you don't even support them. Eso es una persona que menosprecia los pequeños comienzos de otros. That's someone who doesn't appreciate the small beginnings of others. Alguien compuso por primera vez una canción. Someone created a song for the first time. Y tú nunca lo has motivado a continuar componiendo. And you've never encouraged them to continue composing. Alguien comenzó una nueva iglesia para pastorearla. Someone began a new church and began pastoring. Y tú que tienes experiencia ministerial o pastoral. And you who have experience in ministry or pastoral. No has sacado el tiempo para poder aconsejarlo para que sea exitoso. You haven't taken the time out to give them a counsel so that they would be successful. Alguien produjo su primera grabación. Someone created their first recording. Es un pequeño comienzo. It's a small beginning. Tú celebras a muchas otras personas en tus redes sociales. And you celebrate other people on your social media. Pero decides callar y no celebrarlo ni promoverlo en tus redes sociales. But you decide to be silent and not celebrate them on your own social media. Eso es menospreciar los pequeños comienzos de otras personas. That is not appreciating the small beginnings of others. ¿Y sabe cuál es en muchas ocasiones la raíz de ese problema? And you know what the root of that problem is many times? La inseguridad. Insecurity. Los celos. Jealousy. Mi hermano, esto, esto son cosas que son bien reales. And these are things that are very real. Y lo triste, ¿sabe qué es? And the sad thing, you know what it is? Que ocurre dentro de las iglesias. Is that it happens inside Mire, of the church. tú y yo debemos estar celebrando cada vez que alguien hable un, abre una iglesia nueva. We should be rejoicing anytime someone begins a new church. Tú y yo debemos estar celebrando cada vez que alguien compone una canción para alabar a nuestro Dios. We should be celebrating anytime someone writes a song to worship God. Tú y yo debemos God. estar celebrando cuando alguien dice, Pastor, quiero comenzar este nuevo ministerio. We should be celebrating anytime someone says, God, Pastor, I want to start this new ministry. Why are we going to be full of jealousy? Si tu tiempo no ha llegado, If your time hasn't come no yet, te tu tiempo va a llegar. don't worry because your time will si come. Es el plan de Dios, If it's God's plan y es el tiempo de Dios, and it's God's timing, Dios lo va a hacer realidad. God will make it a Ahora reality. Quien lo está logrando. Now celebrate the Ahora one who is receiving aquel que está delante de ti. Now support the one who is in front of you. Mira, aquello que Dios nos ha bendecido. Those of us who God has blessed. Nuestra meta es ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Our goal should be to help those that are coming behind us. Hace unos años atrás dije al Señor. A few years ago I said to the Lord. Ayúdame a tener mentalidad de reino. Please help me have a mentality. A kingdom mentality. Kingdom mentality. Please take away any, any selfishness from me. Quítame cualquier egoísmo. Any thoughts that must make me look bigger and better. Cualquier pensamiento que yo sea más grande, mejor. Señor, ayúdame a yo menguar para que tú crezcas. Help me, Lord, to diminish so that you may grow. Cuando tú y yo como líderes. When you and I as leaders. Estamos pensando en la generación que viene. Are thinking about the generation that is coming. Invertimos tiempo en ellos. And we invest time in them. Los motivamos. And we motivate them. Los dirigimos. And we lead them. Los aconsejamos. And we counsel them. Los levantamos. And we lift them up. Entonces Dios hará un cosa más grande con nosotros. Then God will do even greater things with us. Pero cuando menospreciamos los pequeños comienzos. But when, when we don't appreciate those small oh, qué beginnings. qué doloroso es eso para Dios. How painful that is to God. Porque Dios dice claramente en su palabra. Because God says clearly in his word. Que no menospreciemos los pequeños comienzos. That we don't despise those small beginnings. Mira, y Dios en su misericordia sabe lo que le dice al profeta. And God in his mercy, you know what he says to the prophet? Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces Because those who despise the day of small beginnings se alegrarán. Will rejoice. Tú sigue fiel. 
you maintain faithful Porque aunque algunos no se han alegrado ahora, because even though some of them aren't rejoicing now cuando llegue el tiempo de Dios, when the God's timing comes y se den cuenta que era la voluntad de Dios, and they realize that it was God's will de Dios, in God's timing se van a arrepentir ante la presencia de Dios, they're going to repent before the presence of God and they will begin to rejoice with you and they will begin rejoicing with you Iglesia, Dios está llamando un pueblo unido. Church, God is calling for a people that are united. Dios está llamando a líderes maduros. And God is seeking mature leaders. Que ponen la agenda del reino de Dios. That are putting the kingdom's agenda. Delante de la agenda de ellos. Before their own agenda. Usted ore para que yo nunca ponga mi agenda personal. You pray that I never put my own personal agenda de esta iglesia of this church sobre la, sobre la agenda que Dios quiere para su reino. over the agenda that God wants for his kingdom. Por eso le dije a Dios, ¿sabe? And that's why I said to God, expand us. Y estamos en, en Bogotá. And we are in Bogota. Y estamos en Guatemala. And we are in Guatemala. Y con la ayuda del Señor pronto vamos a estar al norte de Georgia. And soon we're going to be in North Georgia. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Y cuando tú lo escuches, and when you hear it, deberías alegrarte. You should be rejoicing. Deberías celebrarlo. You should be celebrating. Porque ese es el corazón de Dios. Because that's God's heart. Ahora, si tú has vivido esta experiencia, now if you have lived this experience, no te desanimes. Don't give up. Dios se alegra con tus pequeños comienzos. God rejoices in your small de hecho, beginnings. déjame decirte. And actually, let me tell Dios you, está celebrando desde el cielo. That God is celebrating in heaven. Dios está celebrando lo que tú has logrado. God is celebrating what you've accomplished. Ante muchos parece insignificante y pequeño. Maybe before others it looks small and Ante insignificant. Ante Dios es el comienzo de algo grandioso. But Hallelujah. before God it's the beginning of something bigger. Cuando solo Bebel comenzó a poner la primera piedra para construir when Zerubbabel placed that first stone to rebuild the temple Era un pequeño comienzo. it was a small beginning no parecía muy relevante. it didn't seem very relevant Pero Dios había visto el final desde el principio. but God had already seen the end from the beginning and that's why I said you're going to finish it Dios te dice, tú lo vas a terminar. God says, you're going to finish it. Si depende del poder del Espíritu Santo, if you depend on the power of the Holy Spirit, tú lo vas a terminar. you are going to finish it. Ahora, yo creo que usted se observe las últimas palabras de Zacarías 4.10. Now I want you to observe the last words in Zechariah 4.10. Dice, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. And it says, these are the seven eyes of Jehovah which scan through all the earth. Usted puede leer esto en Apocalipsis y lo va a entender un poquito mejor. If you read this in Revelation, you'll understand a little bit more. Pero para poder entender lo que Dios le estaba diciendo a Zorobabel a través del profeta Zacarías. But in order to understand what God was telling Zerubbabel through the prophet Zechariah. Hay que entender que esto es un mensaje parcial de un mensaje total que Dios le dio al rey Asa. We have to understand that this is a partial message of a whole message that God had given to King Asa. Y eso está en segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. And that's in 2 Chronicles, chapter 16, verse 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. And it says, for the eyes of the Lord contemplate the whole earth. De hecho, esa palabra contemplan en algunas versiones dice recorren toda la tierra. And that word contemplate in some versions say run, run over the earth. In other words, it's like God is scanning through the earth. Y en otras palabras es como si Dios estuviese escaneando la tierra. Y cuando Dios está escaneando, and when God is scanning, es que Dios está buscando a alguien. Is that God is looking for someone. Y mira lo que dice, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra. And it says, for the eyes of the Lord run the whole earth. Con un propósito. With a purpose. Para qué? To what? Para mostrar su poder. To show himself strong. A favor de los que tienen corazón perfecto para con él. On behalf of those whose heart is loyal to him. No de que tienen más talento, not those who have more talents, más dones, more gifts, no, sino Dios está buscando en la tierra, but God is looking on earth, alguien, 
for someone que tenga un corazón leal para con Dios. who has a heart that is loyal to God ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de ellos. to what to show himself strong or show his power on their behalf in other words when you become loyal to God en otras palabras, cuando eres fiel a Dios, even though others are not loyal to you aunque otros no sean fieles a ti God will find you out Dios te va a encontrar and he will bless you y él te va a and she, he will show his favor upon you y él enseñará su favor sobre ti. because he knows that you will give him glory Porque él sabe que tú le darás because la you did not go after men's talents Porque tú no fuiste detrás del talento del but hombre. you went after the power of God Pero fuiste detrás del poder you de realize Dios. there's no human strategy Sabes que no hay estrategia humana that can accomplish more than the power of the Holy Spirit que pueda hacer más que el poder del Espíritu Santo. God is seeking men and women like that. Dios está buscando hombres y mujeres así. Who are willing to surrender everything. Que están dispuestos a dejar todo. Who become team players. Que quieren ser parte del equipo. Let's, let's leave the selfishness out. Y dejar el egoísmo afuera. Why, why sometimes are we so selfish? A veces somos muy egoístas. We have not learned to play as a team. Y no hemos aprendido a hacerlo en equipo. We need to think as the body of Christ y tenemos que empezar como el cuerpo de Cristo the kingdom of God el reino de Dios about a month ago como un mes atrás I went to an English speaking congregation fui a una congregación de habla inglés in the city of Canton en la ciudad de Canton they were all English speaking people y todos hablaban inglés and I met the pastor from that church y conocí al pastor de esa iglesia and he invited me to be part of the National Day of Prayer. Y él me invitó a ser parte del Día Nacional de Oración. And it felt so great y se sintió muy bien to be united with dozens of other pastors and churches. De estar unido a otros pastores y otras iglesias. Understanding that we are one body in Christ. Entendiendo que somos un Nobody cuerpo de Cristo. was more important than anybody else. Nadie era más importante que el otro. We were all relying on the power of the Holy Spirit. Todos estamos dependiendo del poder del Espíritu we Santo. We all understood that without the power of God. Todos entendíamos que sin el poder de Dios. Humanly speaking, there will be very little that will happen in society. Humanamente hay muy poco que uh, ocurriría en la sociedad. There will be very little that will happen in government. Muy poco que ocurriría en el gobierno. Because we need to start depending more in the power of the Holy Spirit. Porque tenemos que empezar a depender más en el poder del Espíritu Santo. If you are loyal to God, si eres leal a Dios, He will show His power in your favor. Él mostrará su poder a tu favor. And I'm going to finish with this. Y voy a terminar con esto. Thank you, Spirit of God. God has anointed you Dios te ungido to carry out his purpose. Para realizar sus propósitos. God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit Dios ungió a Jesucristo a través del Espíritu Santo to accomplish his purpose in earth. Para hacer su propósito aquí en la tierra. And watch when, when, when God starts to reveal to the prophet what this vision that he had had to do. Y cuando Dios empieza a enseñarle a este profeta esta visión de lo que Dios quiere hacer. He tells him these words. Le dice estas palabras. Zacarías 4, 11 al 12. Zechariah 4, 11 through 12. Hablé más y le dije. Then I answered and said to him. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? What are these two olive trees at the right of the lampstand and at its left? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de aceite como oro? And I further answered and I said to him, what are these two olive branches that dip into the receptacles of the two gold pipes from which the golden oil drains? La visión que Zacarías vio the vision that Zacharias saw no entendía completamente. he didn't fully understand it Hay veces que Dios te da una visión. there's some times where God gives you a vision y no le entiende todo. and you don't fully no understand sabe cómo it hacerlo todo. you don't know how to do everything Pero porque Dios te lo va a revelar. but remain still because God is going Dios to reveal it to you God is going to guide you Solo tiene que hacer lo que dijo aquí el profeta. and all you need to do is what the prophet says ¿Qué here significan estos dos olivos? what do these two olive trees mean? what do these two olive trees mean? Ramas de olivo. What do these two olive branches mean? Por favor, note que aquí habla de dos árboles de olivo. Please note that it talks about two olive trees. Y de dos ramas de olivo. And two olive branches. ¿A quién se refería Dios en esta visión? 
to what was God referring to in this vision la respuesta está en el versículo 13 y 14 and the answer is in verses 13 and 14 y me respondió diciendo and then he answered me and said no sabes que es esto do you not know what these are y dije señor mío no and I said no my lord y el dijo and he said estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra so he said these are the two anointed ones who stand beside the Lord of the whole earth son estos dos ungidos? who are these two anointed ones si usted ve esa imagen, if you see that image se da cuenta que está el candelabro. you see that there is the lampstand and there is a receptacle that is receiving the oil that represents the Holy Pero hay Spirit dos ramas de olivo. But there are two olive branches. Ahí no puede ver lo, los árboles de olivo, pero aquí se está mostrando las dos ramas de olivo. You could see two olive trees, but in this image you can see the branches. Y de esas ramas de olivo. And from these two branches. Desciende el aceite para que las lámparas permanezcan encendidas todo el tiempo. The oil would come down so that the lamp could remain on. Y la pregunta era, ¿quiénes eran estos dos olivos? And the question was, who are these two branches? Y la respuesta era, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. And the answer was, these are the two anointed ones who are beside the Lord of the whole ¿Sabe earth. ¿Sabe a quién se refería? And you know who he was referring to? A Josué, que era el sacerdote en ese tiempo. To Joshua, who was the high priest at the time. Y a Zorobabel, que era el gobernador o el administrador a cargo de la construcción del templo. And Zerubbabel, who was the governor and the one who was in charge of the construction of the y temple. Y Dios le estaba diciendo. And God was telling them. Son dos ungidos que serán sobrenaturalmente provisto del poder del Espíritu. These are the two anointed ones who will be supernaturally supplied with the Spirit of God. Para cumplir lo que Dios le había llamado a hacer to accomplish what God had called them to do tú tienes que entender desde ya you need to understand now desde antes de completar lo que Dios te llamó a hacer before completing what God has called you to do que tú eres el ungido la ungida de Dios that you are the anointed one of God y cuando Dios unge a alguien and when God anoints someone lo unge para el servicio they anoint him for service pero también lo unge para completar su meta. But also anointing them to complete their goal. Algunos menosprecian tus metas. Some people don't appreciate your goals. A veces no valoran quién eres. They don't value Lo que who Dios you are. te llamó a hacer. What God has called tu you llamado. to do. Your calling. Pero déjame decirte, But Dios siempre that God always va a permitir que alguien vea nuestro llamado. Is going to allow for someone to see Dios siempre calling. tiene profetas que abren puertas para aquellos que todavía no se han movido en el tiempo del Señor God will move prophets to open doors for those who haven't moved in God's timing yet tenemos dos opciones we have two options o somos como Zacarías we are either like Zachariah que traen una palabra de Dios para Zorobabel who brought a word for Zorobabel para decirle lo que Dios comenzó en ti to tell him what God began in you lo ha de terminar he's going to finish it o podemos ser como ese otro grupo de personas or we can be like that other group of people que menospreciaban a Zorobabel who didn't appreciate Zorobabel menospreciaron los pequeños comienzos cuando comenzaron a reconstruir el templo that didn't appreciate those small beginnings when they began to rebuild the temple ¿cuál de ellos tú escoges ser? which one do you choose to be? tenemos que escoger we have to choose Dios quiere que tú seas parte del equipo. God wants you to be part of the team. De los que tienen visión para lanzar otras personas. For those who have vision to elevate those others. Para desarrollar otros líderes. To develop other leaders. Dios está buscando Josué y Zorobabeles. God is looking for Joshua and Zorobabels. Hombres y mujeres. Men and women. Que dependa del poder del Espíritu Santo. That depend on the Holy Spirit para poder realizar todo lo que Dios ha prometido que va a hacer to accomplish everything that God has promised ponte de pies conmigo please stand to your feet with me Padre te doy gracias por tu palabra Father I thank you for your word palabra viva y eficaz your word that is living and efficient de hecho esto es un, esto es un pan fresco que tú nos diste hoy this is a fresh bread that you have given us today Jesús dijiste tú dijiste que tú eres el pan del cielo Jesus you said that you are the bread of heaven y que el hombre no va a vivir solamente de pan que coma en la tierra. And that man would not live on bread alone here on earth. Sino de toda palabra que viene de ti, Señor. But from every word that comes from you. Hoy yo he predicado tu palabra. Today I've preached your word. Hoy yo he traído tu pan sobre tu casa. 
Today I've brought this bread over your house. Este pan no es mío, es tuyo, Dios. This bread is not mine, it is yours, God. Y tú lo estás entregando hoy para alimentar a alguien. And you are giving it today to feed someone. Y yo te pido, Padre, que tu espíritu. And I pray, God, that your spirit. Que conoce cada corazón. That knows every heart. Que conoce cada persona. That knows every person. Toque y traiga convicción a las vidas. Would touch and bring conviction to lives. Aquello que tú los has llamado para realizar una obra. Those of us who have you have called to bring out a good work. Pero ven simplemente montañas. But we only see mountains. Yo te pido hoy que tú les ministres por tu palabra. I pray that you minister to them through your word. Que ellos entiendan que ya tú has hablado. That they would understand that you've already spoken. Y tú has dicho que aunque esas montañas son reales. And that you've said even though those mountains are real. Todas serán aplanadas. All of them will be made plain. Aleluya. Yo te pido, Padre mío. I Ask you, Father. Si hubiese alguien que se ha sentido menospreciado, that if there's someone who hasn't felt appreciated, yo te pido que hoy ellos sean motivados por tu palabra. I pray that today they are motivated by your word. Que ellos sepan, Padre mío, Señor, que tú estás celebrando con ellos sus pequeños comienzos. That they would know, Father God, that you are rejoicing in their small beginnings. Y que tú vas a alcanzar todo lo que tú has planificado para ellos. And that you will complete all of the things that you have called them to do. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask you this in the name of Jesus Christ. Yo quiero hacer dos llamados and I want to make two callings yo no sé cómo tú llegaste hoy a la casa de Dios I don't know how you got here today to the house of God pero déjame decir que el cambio en tu vida but I want to tell you that the change in your life comienza con un cambio interior begins with an internal change con recibir a Cristo como tu Señor y Salvador to receive Jesus Christ as your Lord and your Savior la palabra dice ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? the word says can the leopard change its spots tampoco vosotros Podemos cambiar estando habituados a hacer el mal. And you can also change being habitual in evil. Necesitamos que Dios transforme nuestro interior. We need God to transform our inside. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo, Padre, te doy gracias por alvar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga.